लक्ष्मण जी भरत जी के मरने पर क्यों संजीवनी बूटी लाने गए थे यह कथा प्रमाणिक है और इसका प्रमाण मैं आपके सामने दे दूंगा नमस्कार मित्रों मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं अध्याप गुरु चैनल मित्रों इस कथा को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर आल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले आपके इसी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे अब चलिए आपका समय न लेते हुए इस कथा को प्रारंभ करते हैं सज्जनों ये कथा उस समय की है जब माता सीता का विवाह प्रभु श्री राम के साथ और उनकी बहनों का श्री राम के भाइयों के साथ विवाह हो चुका था उसके बाद माता सीता कुछ दिन अयोध्या में रही फिर एक उनके यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया एक त्यौहार था उस त्यौहार में माता सीता को और श्री राम और अपनी पुत्रियों के साथ स्वयं दशरथ जी को निमंत्रण दिया गया तो दशरथ जी स्वयं जनक जी के यहाँ पर आए और जब यहाँ पर आए तो उनका बहुत स्वागत किया गया और इसके बाद भोजन और अन्य स्थानों को करके घूम टहल कर, फिर उन्होंने कहा दशरथ जी ने कि मैं अब अपने अवधपुरी को वापस जाना चाहता हूँ अयोध्या और जनकपुरी का रास्ता नेपाल के समीप में पड़ता है जो आज के समय में नेपाल एक अलग देश है पहले देश नहीं हुआ करता था बल्कि एक छोटे छोटे राज्य थे तो दशरथ जी की बात को सुनकर जनक जी ने पूरी व्यवस्था करवा दी और उनके साथ में बहुमूल्य रत्नों को भी दिया क्योंकि बिटिया के यहाँ पर कोई अगर आता है तो उसके साथ में बेटी के साथ में कुछ बहुमूल्य रत्न या फिर जैसे हम अनाज दे देते हैं या कुछ गट्ठर बांध कर देना पड़ता है वैसे ही महाराज दशरथ ने किया और जनक जी ने जब उन सारे चीज़ों को दिया तो दशरथ जी ने रथ पर बैठकर और विदाई ले ली फिर सब लोग रास्ते में चल दिए तो जो राजा थे जिन्होंने धनुष यज्ञ के समय में जीत नहीं पाए थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध था क्योंकि उनका मान भंग हो गया था और उस शत्रुता का स्मरण करके वे अगणित संख्याओं में एकत्र हो गए यानी जिसका कोई गिनती ना रहे और वहां आकर राजा को घेर लिया तब उन्हें इस प्रकार सन्नद्ध हो घेरते देख दशरथ अपने मंत्रियों से विचार करने लगे कि अंततः इसका क्या कारण है तदंतर राम अपने पिता को चिंतित देखकर लक्ष्मण सहित उनके समीप जा पहुंचे और नम्रता पूर्वक बोले हे तात मेरे रहते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मैं क्षणमात्र में इन सब का वध कर डालूंगा क्योंकि प्रभु श्री राम उस समय एक युवराज थे ना कि राजा थे और युवराज का कर्तव्य दिखाना अपने पिता के सामने युद्ध कौशल दिखाना तो एक धर्म के बराबर है तो उन्होंने कहा कि हे पिताश्री आप मेरे इस किंचित कौतुक को देखिए तब दशरथ जी ने कहा अभी तुम बालक हो राम इन राजाओं से तुम क्या युद्ध करोगे अब तो जबकि इस वन में सकुटुंब मुझको इन नीच राजाओं ने आकर घेर लिया है तब मैं ही इनका वध करूंगा और तुम सैन्य की रक्षा करो तब पिता के इस प्रकार वचन को सुनकर राम उनसे फिर बोले जब रणांगण में मेरी शक्ति को आप देखेंगे तब आप सहायता कीजिएगा जब मैं हारता दिखूंगा तब तक मेरे कहने से यहीं पर रहकर सकुटुंब अपनी सेना की रक्षा करें तात ऐसा कहकर पिता को नमस्कार करके तथा धनुष को लेकर श्री राम जी चल दिए लक्ष्मण ने भी उनका साथ दिया तब उन दोनों को जाते देखकर भरत शत्रु ने भी उनके पीछे चल दिए उन सब को जाते देखकर राजा ने भी दस हजार सैनिकों को एक साथ भेज दिया तब राम को रथ पर स्थित आते देखकर राजा परस्पर एक दूसरे को देखकर कहने लगे देखो यह राम अपने पिता के रथ पर बैठा हुआ है और इधर ही आ रहा है फिर तो वह सब राजा युद्ध के लिए अपने अपने रथों पर बैठकर आगे बढ़े परस्पर घोर युद्ध होने लगा सब एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र तीर और फरसे चलाने लगे सब राजा राम के सैनिकों को छोड़ राम पर ही झपटे आकाश बाणों से व्याप्त हो गया सब राम पर बड़े बड़े अस्त्रों की वर्षा करने लगे राम अकेले ही 
उन सब से युद्ध करने लगे यह देख कर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी राम जी के साथ युद्ध करने के लिए चल दिए और तारकासुर तथा स्वामी कार्तिके के समान परस्पर युद्ध होता हुआ चलता गया राजाओं ने शस्त्रों से बींध कर भरत को मूर्छित कर दिया वह रथ से नीचे गिर पड़े ऐसा लगा जैसे उनकी मृत्यु हो गई उनकी सांस बंद गई नाड़ी चलना बंद हो गया फिर जो शत्रुघ्न के सामने आए तो राजाओं ने बहुत से बाण आदि मारकर भी उन्हें भी धराशाई कर दिया लेकिन शत्रुघ्न की मूर्छी नहीं उनको मूर्छा नहीं आई फिर सब लक्ष्मण पर दौड़े उन्होंने लक्ष्मण को भी मार मार कर रण में व्याकुल कर दिया साथ ही राघव राम को भी राजाओं ने बाणों से आच्छादित कर दिया किंतु थोड़ी ही देर में अवकाश प्राप्त कर राम उठे और वयव्य अस्त्र यानी मोहनास्त्र अस्त्र चला दिया और राजाओं को सूखे पत्ते की तरह उड़ा दिया समुद्र के तट पर फेंक दिया चिकों में बैठी हुई कौशल्या आदि माताएं सीता तथा अन्य भाइयों की स्त्रियां देखती रहीं सब मंत्रियों ने भी उनके इस रण कौशल को देखकर उनकी सराहना की और हाथी घोड़े रथ पैदलों के समस्त सेना को पृथ्वी पर गिरा दिया राम ने अकेले ही मित्रों आप पूछेंगे कि राम और लक्ष्मण जी को कौन गिराने वाला धरती पर है जो उन्हें हरा सके तो मित्रों आपसे कहना चाहता हूँ आपने रामायण तो देखा ही होगा जिसमें मेघना यानी इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण दोनों लोगों को मूर्छित यानी मूर्छित भी लक्ष्मण जी को कर दिया था और नागपाश में राम को भी बांट दिया था तो दुनिया वीरों से खाली नहीं थी मित्रों क्योंकि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मनुष्य के शरीर में थे तो मनुष्य के शरीर में होने के कारण स्वाभाविक सी बात है कि आपके ही गुरु सिखाने वाले तो हैं नहीं उस समय जितने भी गुरु हुआ करते थे वो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे और जो प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए राजाओं के पुत्र आए थे वो सब एक ना एक किसी ना किसी गुरुकुल में पड़े हुए थे और इसीलिए उन लोगों ने भरत जी को मूर्छित किया और लक्ष्मण जी को भी घायल कर दिया इसका कारण आपको साफ साफ प्रमाण दे रहा हूँ कि ऋषि वाल्मीकि जी के शिष्य लव और कुश भगवान श्री राम के पुत्र तो थे लेकिन वो नहीं जानते थे कि पिताजी मेरे श्री राम जी ही हैं और उन्होंने स्वयं लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सुग्रीव महाराज आदि को सबको मूर्छित कर दिया था वो भी तो किसी गुरु के ही पढ़ाए हुए थे इसलिए इस चीज में संदेह ना करें कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को कोई हराने वाला धरती पर था ही नहीं हाँ प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और भगवान थे लेकिन मनुष्य के शरीर में होने के कारण ऐसा संभव था फिर मित्रों तब भरत को धराशाई हुआ देख कर कई झट से हाथनी से नीचे उतर कर, उनको गोद में लेकर बिलाप करने लगी कहा राजा दशरथ से कौशल्या आदि सभी स्त्रियां वहां पर आकर बिलाप करने लगी तब राम ने सबको आश्वासन दे लक्ष्मण से कहा हे लक्ष्मण यहां से थोड़ी ही दूर पर तपोनिधि मुदगल मुनि का आश्रम है वहां जाकर कल्याणकारी संजीवनी बूटी आदि सब बूटियों को लाओ और मुनि की तपस्या के प्रभाव से वहां अनेक प्रकार की जड़िया उत्पन्न हुई है तब राम की इस बात को सुनते ही बी लक्ष्मण रथ पर सीख रही चढ़कर मुनि के आश्रम में जा पहुंचे और रथ से उतरकर आश्रम में जाकर जड़ी बूटियां लेने लगे तब उन्हें वहां के ब्रह्मचारियों ने बूटियों लेने से मना कर दिया कहा कि जब मुनि समाधि से उठेंगे यानी मुनि जी योग निद्रा में सोए हुए थे जिनको हम मेडिटेशन कहते हैं या फिर ध्यान कहते हैं कहा जब ध्यान से उठेंगे तब उनसे पूछ जड़ी बूटियां ले जा सकते हो अन्यथा नहीं तब समय व्यतीत होने के भय से लक्ष्मण बिना बूटिया लिए वापस लौट आए और सारा वृतांत लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कह सुनाया राम ने कहा फिर जाओ और उन बटु ब्रह्मचारियों से कह दो कि निरस्त ही हाथ से ही हटाकर शीघ्र ही उनके लाभदायक जड़ी बूटियों को ले आओ और मुनि से भय न करो लक्ष्मण लौट फिर वहाँ गए और बलपूर्वक उन बटुकों को हटा क्षण मात्र में ही जड़ी बूटियों को लेकर राम के पास आ गए तब लघु भ्राता भरत के शरीर में गड़े बाण को निकाल कर उसमें जड़ी बूटियां भरकर उन्हें पूरा जीवन दान दिया गया भरत उठ खड़े हुए यह देख कर कह के प्रसन्न हुई उन्होंने राम का आलिंगन कर भरत को हृदय से लगाया तदंतर गुरु तथा ब्राह्मणों से अनेक उत्सव कराए उधर जब मुदगल मुनि समाधि से उठे तब बटुओं ने दौड़ लक्ष्मण के बारे में सारी बातें बता दिया इससे मुनि ने आश्चर्य किया और कहा जाओ वह लक्ष्मण कौन है इसके बारे में मुझसे पता लगा कर आओ कौन है जो जड़ी बूटियों को ले गया है तब बहुत अच्छा ऐसा कहकर वो लोग आकर दशरथ के पास पहुंचे और 
पूछा कि तुम कौन हो और तुमने लक्ष्मण के द्वारा जड़ी बूटियाँ क्यों मंगाई हैं तब उन बटकों को क्रोधित देख राजा चिंतित हो बोले मैं राजा दशरथ हूँ और लक्ष्मण मेरे कहने से जड़ी बूटियाँ लेने यहाँ आया है मुनि से मेरा नमस्कार कह देना और बृतान सुनाना कि मैं स्वयं ही उनके पास सेक रही जल्द ही मिलने आऊँगा मित्रों इस तरह से भरत जी के प्राण उस समय रास्ते में राजाओं के द्वारा मारे गए इसलिए उनको बचाया गया मित्रों कुछ ऐसे भी विद्वान पुरुष हमारे इस चैनल पर बैठे होंगे जो कमेंट में जरूर पूछेंगे कि अगर संजीवनी बूटी रास्ते में अयोध्या के समीप में थी तो फिर हनुमान जी इतनी दूर द्रोणागिरि पर्वत पर क्यों लाने के लिए संजीवनी बूटी गए थे मैं उन मित्रों को बताना चाहता हूँ कि मुदगल ऋषि का आश्रम जनकपुर के समीप बताया गया है तो जनकपुर के समीप अगर बताया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं हिमालय पर्वत के ही समीप में थे यानी द्रोणागिरि पर्वत नेपाल में ही पड़ता है और नेपाल में पड़ने के कारण आज के समय में जनकपुरी नेपाल में है और नेपाल से यह स्पष्ट होता है कि मुदगल ऋषि का आश्रम वही कहीं पहाड़ियों के पास था और वहाँ जाकर लक्ष्मण जी ने संजीवनी बूटी लाकर भरत जी को जिंदा किया था तो यह प्रमाण आप मुझसे मांग रहे होंगे तो आप खुद ही समझ जाएं कि वो जड़ी बूटी वही पास में ही थी और इसको लाने वाले स्वयं गरुण जी थे क्योंकि उनकी माता बिनता को कद्रू ने जबरदस्ती अपना सेविका बना लिया था तो उनके पुत्र जो कद्रू थे उनके पुत्र थे नाग लोग नागों ने कहा कि तुम इंद्र देवता से जाकर अमृत ले आओ और मुझे हम सबको अमृत पिला दो इसलिए हम लोग अमर हो जाएंगे तो तुम्हारी माता को दासीपन से आज़ाद कर दूंगा और इसका कारण क्या था कि उच्च श्रवा नाम का एक घोड़ा था जिसकी पूँछ भूरे कलर की थी लेकिन कद्रू ने उनके साथ धोखा किया और गरुण की माता बिनता से कहा कि वो घोड़े की पूछ काले रंग की है तो इस पर बात चर्चा होती हुई जब उच्च श्रवा सामने आया तो इसलिए काला रंग दिखा क्योंकि उनके पूँछ में सारे सांप लोग पूँछों में काले काले रंग के लिपट गए थे इसलिए दूर से वह पूँछ काले रंग की दिखाई देती थी और इसी बात की शर्त लगने की वजह से बिनता कद्रू की गुलाम बन गई थी जब वह बूटी यानी अमृत लेकर आ रहे थे धरती पर तो वो धरती पर लाते वक्त गरुण जी के हाथों से वो घड़े का जो अमृत था उसका थोड़ा सा घड़ा छलक गया था जिसके कारण वो मुदगल ऋषि के आश्रम के पास दो तीन बूंद गिरा तो मुदगल ऋषि ने अपने तपोबल से उस अमृत को एक जड़ी बूटी में बदल दिया जिसलिए वो जड़ी बूटी सिर्फ और सिर्फ मुदगल जी के आश्रम में थी और जो मृत संजीवनी बूटी हनुमान जी लाने गए थे वो संजीवनी बूटी समुद्र मंथन के समय में उत्पन्न हुई थी इसलिए हम संजीवनी बूटी और मुदगल ऋषि के आश्रम की संजीवनी बूटी का फर्क जरूर नज़र आपको आता होगा ये दोनों अन्य अन्य बातों से जुड़ी हुई हैं इसलिए मित्रों अब अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं को मैं अपने इस चैनल पर बताता और सुनाता रहता हूं अब लेता हूं विदा मिलूंगा फिर नए कथा के साथ तब तक के लिए जय श्री राम जय हिंद जय भारत वंदे मातरम